好，各位同学，大家好。接下来方程老师要来介绍的是啊，有一个图形在另外一个图形之上啊，尤其是一个二次的函数在另外一个直线呢，或者是二次的图形之上，这种题目的。好，那我们来看一下，那说如果二次函数 y 等于 x 平方加 m x 减三的图形横在直线 y 等于 x 减七的上方，那么 m 的范围是什么？好，那。这个图形的论，它的高度其实是跟 y 有关，所以这个整个图形，它在这个它是一条直线啊、哦，这直线的话，随便了哈、哦，比如说这个是 y 等于 x 减七啊，那这个自然数在它的上方，能在它的上方就是，颜色。那表示它任何一点的 y 值，这个的 y 的高度跟这个 y 的高度比，它都要比它大啊、哦。这个这个的高度跟这个的高度，啊、哦，这两个的高度，这个 y 一定比这个 y 大。意思就是说，这个这个 y 就是它，啊，这个 y 就是它，它要永远大于它，好、哦，它都在它的上方，可是它的 y 都比这边的 y 还要大，好。那了解到这样子之后，我们就要开始来做了。好，好，所以一题一呢，我们的这个啊 ，x 平方加 m x 减三呢，就是大于 x 减七，很成立。好，那我们把这些通通移过去，它就大于零恒成立。大于零恒成立就是很正哦。好，所以你就会得到，那 x 平方加上 x 的话是 m 减一个 x。好，减三再加七就是加四。好，这个就大于零恒成立就是很正，意思一样。那我们说一个二次函数很正呢，表示它的领导系数大于零，它已经大于零了。判别是要小于零，好，所以你就会知道说，啊，一大于零，而且哈，一，好，这领导系数是一，那而且它的判别式就是 b 平方，好 ，m 减一的平方，减掉四乘以 a， 也就是一，乘以 c 就是四，它要小于零，好，那你就会得到是，哎、欸，这是 m 减一的平方，这是四的平方 ，a 平方减 b 平方就是 a 加 b 乘以 a 减 b。加上三，这个呢是 m 减五，小于零。好，那我们接着把它写一下。当它等于零的时候，是负三跟正五。那未知数前面都正了，所以可以写正负正。那它要小于零，所以在中间这一段，意思就是我们的 m 呢是在负三到五之间。哎，有没有等号呢？横正当然就没有等号，存在上方啊，这个等号把它去掉一下。好，所以我们的答案就这样子。那这样我们问题呢？